Hola, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Estamos aquí en desayuno hoy día, lunes, después de la jornada del fin de semana en el área triestatal Nueva York, Nueva Jersey, Corégico, con invitados especiales aquí con Jorge Chocó y con este, eh, Miguel Álvarez, Denis Perdomo, Doña Lilian Colíderes aquí compartiendo. Denis. Saludos, saludos a todos los que nos están viendo. Eh, una bendición estar aquí compartiendo, hablando. Aquí hemos estado en esta mesa, en este counter, hemos estado hablando de diferentes anécdotas, de las cosas que el Señor hace, las sorpresas que nos prepara cuando hemos salido a diferentes lugares del mundo. Y, y es una bendición pues, poder estar acá y compartir con todos ustedes que nos están viendo. Doña Lilia, después de la cocinada, todavía tenemos un poquito de los residuos del desayuno. Sí, de verdad, buenos días, buenos días, todavía podemos decir buenos días. Estamos compartiendo un tiempo muy especial con el Pastor Jorge, con el Pastor Miguel, que lo queremos mucho, ha sido como nuestro mentor. Y, y es una bendición tener aquí también al Pastor Benito, como le llamo yo, mi esposo. Y yo creo que es, aquí se cumple la palabra que pueden estar los hermanos juntos y en armonía, porque cuando estamos juntos vierten, vierten, eh, vierten tantas eh, cosas de la vivencia ¿verdad? que tenemos en el Señor. Y esto es maravilloso, pastores, estar compartiendo con ustedes. Tantas historias de compartir por tanto tiempo. Aquí tenemos a alguien que ha estado eh, cruzando barreras, idiomas, lenguas, culturas continentes, Miguel, compartiendo saludos. Sí, es siempre un gozo estar de visita acá con ustedes y compartir de estas experiencias y también disfrutar un poco de la, de la camaradería en, en el Señor. Y claro, eh, después de estar involucrados en una actividad bastante fuerte eh, transculturalmente y regresar a casa, pues uno siente que que puede descansar un poco y recargarse antes de, de volver a salir. Pero sí nos da mucho gusto saludar a esta noble audiencia. Ahí. Gracias, estamos día lunes, ¿qué es hoy? Abril 8. Abril Tenemos días. aquí a Jorge, comparte los pastores en Nueva York. Bendiciones a todos. Chester. Un privilegio de verdad eh, saludarlos y compartir aquí también con los pastores Miguel, Denis. Eh, Pastor Ali, bien, Pastor Alejandro, grandes amigos. Y yo creo que nuestro compañerismo solamente tiene un común denominador. Es el Evangelio, el llamado de Dios. Y, y, y este día lunes, pues, estamos acá desayunando, pero a la misma este, intercambiando experiencias, eh, glorificando a Dios de cómo Dios de una u otra manera ha cumplido sus propósitos en nuestras vidas. Si nosotros darnos cuenta, eh, Él ha, ha orquestado muchas cosas que con los años nos dimos cuenta que Dios era el que tenía un plan en esto. Dios los bendiga a todos. Gracias. Este, estamos hablando en estos días por todo lado de que este es el tiempo de como si la semilla que ha estado por mil años sembrándose, por miles de años, casi más de dos mil años, ha germinado y está dando fruto de una forma sorprendente, eh, una forma impresionante a nivel mundial. Eh, cuando salimos un poquito de las cuatro paredes, nos damos cuenta en sí cómo está la cosecha. Bueno, eh, creo que estás precisamente apuntando a, a una de las cosas que quería mencionar, que, es lo que creo que es lo que yo puedo percibir que está pasando en este momento, por la experiencia, por lo que he observado, la actividad de la iglesia en este momento, estoy hablando de la iglesia universal del Señor, es una actividad extraordinaria que nunca se había visto antes. Eh, la iglesia está movilizada y yo creo que en este momento vale decirlo de esa manera. La iglesia está movilizada. Um, por supuesto, hay una iglesia, un segmento de la iglesia que está distraída. Voy a usar esa palabra. Oh, there's, there's a, we believe that precisely what I believe is happening this time is the mobilization of the church. There's a segment of the church that uh, is a bit distracted at the time. <laughs> Creo que está distraída porque está ocupada en cuestiones políticas, involucrada en cuestiones de control y todo eso. Pero hay una sección de la iglesia, la iglesia en realidad. Tú estás diciendo, comparado con los virgen, estás está pidiendo aceite de otro. <laughs> <laughs> bueno, so, yo so, pienso que, bueno, si nosotros... Vemos el, la predicción del Señor Jesús sobre los tipos de fin. 
entre el capítulo 24 y 25 de, de Mateo, a, a presenta la parábola de las diez vírgenes. Yeah, so there's a segment of the church that's a bit distracted, caught up in, in, in politics and in uh, a fight for control. Uh, but there's also a segment that's very much mobilized. It's, it's being mobilized around the world. And um, actually, when you read chapters 24, 25 of Matthew, you see that, that uh, comparison to, to the ten virgins. En el medio de los dos capítulos aparece la, la, la descripción del Señor Jesús mismo. De cinco vírgenes que estaban cargadas de aceite y cinco vírgenes que eran fatuas que no no tenían interés en realidad habían perdido el paso right right in between both of those two chapters Matthew 24 and 25 you see Jesus himself describing this uh, this parable of the, of the virgins there's five virgins whose lamps were full full of oil and there was the other five which were a bit distracted they were not not really interested they had lost that that passion y Jesús presenta la parábola esta como una señal antes del fin right. and Jesus presents this parable as a sign of the end time before the end time Ahora valga decir, yo me siento en este momento que estoy par parte de la sección de las vírgenes que están cargadas del Espíritu Santo. <laughs> and, and, and just to say, you know, I, I feel that I'm part of that group, that segment of the virgins that were waiting with, with, with you know, with lamps full of oil waiting for the, for, the, for the bridegroom to come. Y esa es la iglesia que está movilizada globalmente, vamos a decirlo de esa manera. And then that is the church that is being mobilized at the moment all around the world. Entonces, en este momento encontramos misioneros de todas partes, mm -hmm. a todas partes. So at this point we find missionaries from all different parts of the world going into all different parts of the world. Iglesia, la iglesia está así, como lo estamos usando la palabra, la iglesia está movilizada y está creciendo y está en un gran avivamiento. Yeah, it's, it's, it's the word we're using, the church uh, is being mobilized and there's great revival. Y, y vamos a poner algunos ejemplos prácticos, por ejemplo. We want to be able to give some practical uh, por ejemplo, examples. Por ejemplo, tú estás en Dubai, por ejemplo. For example, one of the places that we're working with is Dubai. Son países un poquito difíciles, eh, pero tú encuentras filipinos evangelizando, mm -hmm. tú oh, encuentras oh, gente de la India. Mm -hmm evangelizando gente de hasta de, de Indonesia mm -hmm. haciendo la labor Latina. y de América Latina por ejemplo en Dubai haciendo un centro de operación para esos países no alcanzados That's right you have Dubai which becomes like a center for the, that Middle Eastern section of the world and you have people from Philippines from India from Indonesia from Latin America who are powerfully evangelizing and bringing yeah. the gospel in these está, areas Está la otra parte por ejemplo si si vas a, a Indonesia Tú encuentras chinos pastoreando en Indonesia, haciendo right. misiones y, y es tremendamente efectivo. That's right. You go to Indonesia, for example, and you'll find many Chinese missionaries who are not only doing missions, but they've planted churches and they're pastoring and they're very successful. Y en varios doing. países estás encontrando gente como de Corea del Sur mm -hmm. haciendo misiones y son efectivos. That's right. In many countries that you travel and in different parts, you see missionaries from South Korea y, being y de, very successful in a missionary and from Singapore as Pero well. Pero antes de terminar es, si vamos a Europa. Uh, but for example, if we go to Europe, entonces estás encontrando todo de Congo, mm -hmm. kenianos, todo este grupo africano haciendo misiones en estos países europeos. You, you find a lot of people from Africa, from Congo, Kenya, different nations in Africa doing mission in these areas. Y después tú vas a hablar de los areas. latinos aquí en, por todo lugar en Canadá. You see latinos here in North America, Canada, U.S., all these parts. Entonces esto me entra, me, me hace pensar en dos cosas importantes aquí. Una so, es, so this allows me to think in two very important things. Una es estrategia. Mm, one of them is strategy. Y la otra es recursos. And the other is resources. Eh, estratégicamente la iglesia está movilizada, pero lo está haciendo organizadamente. Strategically, the, the church is mobilizing, but it's Entonces, doing it in an organized fashion. La iglesia no está disparándose mm. a lo loco con... So, so the church is not just, just going mad, just running off with no direction. Sino que los movimientos están siendo eh, Orquestado. orquestados estratégicamente. Mm -hmm. But the hacia lugares estratégicos. Are being orchestrated strategically to strategic areas. Y también lo mismo hace que el uso de los recursos se pueda hacer también uso un uso estratégico. And so that allows for the resources to be used strategically as well. Entonces eh, lo que existe en este momento es una actividad del Espíritu Santo equipando a la iglesia para pensar inteligentemente so, en la evangelización que hay que hacer en este tiempo. So we see the Holy Spirit equipping the church to think intelligently about the evangelization that we need to do in this time. Eh, a mayor movilización, mayor uso de recursos, pero a mayor uso de recursos tenemos que ser inteligentes en la distribución de los recursos. So the more mobilization you have, the more you're going to use resources, but we have to have a certain intelligence and strategic way of being able to use these resources. Entonces hay una labor eh, de muchos talentos que se está 
conjugando en esta planificación que creo que es lo que está haciendo que la iglesia esté experimentando un gran avivamiento. Right. So we see a, a, a coming together of many different talents in the body of Christ to be able to, to move forth in, in this work that we're doing now in these times. Yo quiero, yo quiero agregar algo sobre la actividad del Espíritu Santo y sobre esta, este avivamiento que estamos viendo ahora. You know, I'm going to add a little bit about the activity of the Holy Spirit in this revival that we're in right now. Y estaba viendo lo que el apóstol Pablo dice eh, en 1 de Corintios capítulo 2, cuando dice, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos, en lugar de usar un discurso ingenioso y persuasivo, confíe solamente en el poder del Espíritu Santo. Right, as, as Apostle Paul points in, in the book of 1 Corinthians, uh, he's talking about my, my, my speech, my, my, my way of speaking with you, was not with eloquent or persuasive words, but with demonstration of the Holy Spirit. Yo creo que la iglesia ha sido muy buena en dar discursos muy ingeniosos, muy persuasivos. I believe the church has been very, has been an expert at giving very ingenious speeches and even very persuasive speeches. Pero yo creo que estamos... En el momento cuando la iglesia debe confiar en la actividad del Espíritu Santo. But I believe we're at a point when the church needs to be able to trust and depend on the activity of the Holy Spirit. Y eso significa que no es una persona específica, sino es el poder del Espíritu Santo. That means it has, a, has nothing to do with so much a specific person, but the power, the manifestation of the Holy Spirit. Fu fuera de este, de, de estar en este, en este video, estábamos compartiendo de que estaba... Eh, entrenando un grupo de, de, de líderes. You know, off camera I was just sharing that we've been training a, a group of leaders. Y ya había llamado a las personas que estaban enfermas y las pasé al frente. And I had called even those people who, who had been suffering from an illness who were sick and I asked them to come forward. Luego llamé a unos, a, a las personas eh, para que vinieran eh, para orar por esos enfermos. Then I asked for people to come and to pray for these people who, who Vinieron who personas eh, adultas, vinieron jóvenes y vinieron niños. We saw children, we saw young people, we saw adults, the elderly come forward. Y luego yo les dije, bueno, escoge una persona, ve a orar por ella y sánalos. Then I said, all right guys, now choose a person, go pray for them and heal them. Eh, cada uno buscó una persona, fue a orar por ella. Each one went to go look for a person, began to pray for them. Una niña de 13 años escogió a una mujer que está... Este, con, caminando con muletas ha tenido una grave fractura. Uh, a, a young 13-year-old girl went up to a lady who is walking on crutches. She had a, a, a very severe a fracture in her, in her leg. Ora por ella. Eh, el Señor la sana. La mujer tira las muletas y empieza a danzar. <laughs> the, the girl prays for the woman. The woman is instantly healed. She throws her crutches and begins to dance. <laughs> es solamente una niña de 13 años. And this is a 13-year-old girl who's praying for her mind. Eh, la, la niña está asombrada. The girl, she is surprised. Nunca ha visto operar el poder de Dios a través de su vida. She, she had never seen the Holy Spirit operate through her life. Esta mujer a los tres días nos muestra el, este, el diagnóstico médico. This, this woman who was healed three days later shows us the, the, the results, the doctor, the diagnosis. Of the el médico doctor. está sorprendido, no sabe qué ha pasado porque están las pruebas de las, de las fracturas y ahora ha desaparecido. The doctor is surprised, doesn't know what to say because there's proof of the, of the fractures. Now they've all disappeared. Yo, yo creo que estamos en el, en el mejor tiempo de la actividad del Espíritu Santo. I believe we're in the best time of the, to see the activity of the Holy Spirit. Do, donde no se trata ya de nuestros mensajes persuasivos, de nuestros discursos persuasivos. Where it's not no longer about our, our persuasive uh, speeches or our persuasive Sino de la sermon, demostración del poder de Dios. But about the demonstration of the power of God. Gracias. Eh, Doña Lilian, acerca de estos países, a veces donde la mujer no es... Uh, Tomada en cuenta, aún la iglesia la rechaza. Uh, Pastor Lenny, if you could speak to us about, you know, this time in places where the culture or even the church itself has kind of isolated women, pushed them aside. Hace más, casi 10 años estamos visitando una de estas áreas. We, we've been traveling for the past 10 years to this, one of these areas. Y si tú le preguntas a Lilian, ¿dónde le gustaría vivir su vida? Dice, yo quiero estar ahí. And if you ask Lilian, <laughs> if you place, she lugares. could choose to live in for the rest of her life. And Aunque she says this particular country because that's where she falls. La primera vez que llegamos la tenían que disfrazar a la forma como ellos. The first time we arrived, she, she even had to dress in a certain way to be able to, to fit in because they wouldn't even allow Pero her to dress. Pero en diciembre del año pasado estuvimos Ahí con ellos. But in December of last year, we were there with them. Contando un poquito de la historia, cuánta gente está viniendo al Señor. Aún share. ya hay mujeres en el ministerio. A little bit of the story, how many people have come to the Lord, the changes, even seeing women in ministry, reform and transformation. 
Definitivamente que cuando, ye, cuando llega Dios al corazón de las personas, ¿verdad? Truly, when God comes to the heart of people, importando si es mujer, si es varón. It doesn't matter if it's a man, if it's a woman. El ser humano está necesitado de Dios. All human beings are in need of God. Y bueno, sería mucho lo que tendría que, que compartir, pero no hay tiempo. There's so much I could share. I know the time is a bit limited. Pero sí, uno puede ver la gran diferencia, pastores, cuando ustedes saben como misioneros. Cuando uno va a esos lugares y ve eh, la marginación que hay para la mujer. But you can see a great difference, especially when you travel these countries, you see how women have been marginalized. Tanto en lo cultural como mujer, ¿verdad? De, de, de la diferencia social. entre... Social. Social, yeah. exacto. In the social spheres, or culturally, right? Y como en lo espiritual también. But also, in, even in spiritually. ¿Por qué? Porque la mujer tiene, es como que simplemente usted está escuchando, pero usted no puede participar nada de esto, solamente los varones, almost, y usted siéntese por allá. It's almost like saying you, you're just limited to sit there. Many times sit on the ground while everyone is probably on a chair. Uh, sit there, just listen. You have no opinion. You have no right to speak. Just sit there and, and, and pay attention. Y algo que yo sentí en mi corazón bien fuerte, dije, oh, Dios mío, ¿cómo es esto? ¿Por qué tiene que haber esa marginación tan... Tan marcada para la mujer. And something that, that this really touched my heart. And I said, Lord, why does women, ha why do women have to be so marginalized, so so kind of pushed aside? Porque, pues, uno cuando llega, uno quiere conocer quién es el pastor, quién es el esposo del pastor. Because when you come to a place, you want to meet the pastor, you want to meet the pastor's wife, you want to know who they are. Y cuando he visto que el, que la esposa del pastor ni se mira entre la, las las muchas hmm. las señoras que están no sentadas en sillas, sino que sentadas en el suelo y los varones sentados en las sillas. And when you get to places, you see all the men are sitting on chairs while the women are sitting on the floor. And even the pastor's wife, you can't even identify who she is because she's just sitting with the rest of the girls. They're on the floor. Y los líderes o pastores no dicen, miren, ella es mi esposa. Nada. And Solamente many, ellos se dan a conocer. And many times, uh, the leaders and pastors are, are not even willing to introduce their wives. They just want to introduce themselves and kind of forget the fact that they have, to, they have their wife there with them. Todo lo contrario en estos países de del continente americano, ¿verdad? It, it, it's obviously the opposite, the contrary, the opposite of what, what happens here in the, in, in the Don, Americas. Donde la mayoría de las mujeres estamos trabajando a la par de nuestro esposo. Where most of okay. the women are working okay. alongside them. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que están visualizando mm -hmm. estos cambios? En este what, what, what changes have you seen? What have you been uh, in, uh, visualizing in these last couple of years? Haciendo cortito, eh, quisiera no dejar, dejar, dejar percibido esto que, que he visto la, la, la transformación, algo tan maravilloso. Eh, hicimos una reunión de mujeres hace unos años en, en, en la India. Uh, we've seen transformation. For example, uh, a few years ago, we, we, had, we held a women's uh, conference uh, in India. Oramos y le pedimos a Dios que los esposos, ¿verdad?, dejaran ir a sus esposas a, a esta reunión. We prayed and asked the Lord to, you know, for the husbands to allow their, their wives to come to these, to these meetings. Y recuerdo de que ese lugar habían como unas 600 mujeres. And I remember when we came to see, there was about 600 women at this conference. Vinieron en buses de, de lugares de, de distancia larga. Many of them came in by, by bus, by mass transportation, from very far off distances. Y por ende, vinieron muchos varones también. And, and because of it, also many men also joined the meeting. Y allí se glorificó el Señor de una manera muy poderosa. The Lord was glorified in a mighty way. Y bueno, hace um, dos años, ¿verdad? And about two years ago, um, también eh, cuando ya volvimos a ir, vi la gran diferencia entre las mujeres. When we went back to this area, we saw a tremendous difference among the women. Y haciéndolo corto, ¿verdad? To, to, to be Bien, brief. Um, cuando el pastor Denito y el pastor Alejandro se fueron a Pakistán, nosotros este, con la pastora Brenda del Bronx, eh, con la pastora Bellanira de New Rochelle, en nos tocó irnos a la India nosotras tres. You know, we as Pastor Alejandro and Pastor Dennis were in Pakistan, uh, both myself, Pastor Brenda from the Bronx and Pastor B Bella from New Rochelle. We, we ministered in India. Quisiera compartir tantas cosas maravillosas que nos pasaron que nosotros mismas decíamos, Señor, tú estás con nosotros, nos estás respaldando de una manera poderosa. And I'd love to share so many things that happening where we were even surprised, saying, God, you're truly you're with us because we're seeing such amazing things happen. Porque el, el día que llegamos, Pastor Miguel, eh, llegamos a Um, a Chattisgarh. The day we arrived, we arrived in, in Chattisgarh. Bueno, después de que viajamos de New Delhi, de New Delhi. After a, we had a, traveled a, from the capital to, to different parts. Pero el asunto es de que el, un, un mayor del ejército. Un, un, un jefe de, el jefe de, del de, distrito de la policía. De, de, de la policía. It happened at the chief, the chief of the entire district there for the, of the police officers. Le dijo al pastor Saroj que él quería conocernos uh, a nosotros. He asked Pastor Saroj, you know, I want to meet those women. 
y llegamos allí. Sí, y... tal vez para la gente pudiera entender es, eso es un poquito riesgoso porque for those of you who are watching to understand that that's a, that, that, that implies a lot of risk. Que no es uh, no es abierto yeah. para gente extranjera okay. o para misiones. It's an area that's not really open to to many foreigners or, or much less to the gospel. Y que la primera vez que hicimos el evento de mujeres, más bien arrestaron arrestaron sí. a tres. Sí. In the first time actually we had that women's conference, three sí. of our pastors were actually arrested because of it. Y bueno, y esta vez que fuimos la cosa es que cuando llegamos pasamos entre varios policías, nos hacían la ven y nos, nos se pasaron de frente de un solo a la mera a la mera oficina del mero mayor. So when we came to the officers, uh, uh, the chief officers' um, offices, we came in, there were police officers lined up, they were saluting us as we were walking in, we went right into the office. Estamos hablando que no, no va el pastor Alejandro ni va el pastor Dennis, we're talking, en we don't have Pastor Alejandro with us or Pastor Dennis, they're both in Pakistan, it's just the three of us going in. Y lo que vamos son mujeres. And it's mainly women, with, along with Pastor Sados. Y la sorpresa que nosotros nos encontramos, pastores, que nos tienen una mesa con toda clase de de cookies, de de de, de snack, eh, té de este, té del otro. Nos ha atendido aquel hombre tan con su uniforme, muy eh, elegante, como se viste en ellos, verdad? En 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 el, en, en el army, podríamos decir. To our surprise is that when we arrive in the office, they had set up a banquet with cookies and different kinds of teas, and this man is receiving us and being so welcoming and hospitable. You know, he's dressed up in his full attire, very elegant, very, you know, uh, showing off his, uh, his, his position. Netamente de la, de la religión, ¿verdad que de allá? And obviously he, he's not a, a Christian, he's, you know, yeah. of a different religion. Y, y él, a la hora, a la hora, nos ha pedido, pues, ¿verdad que oremos por él? Porque... Eh, a una de las pastoras, yo recuerdo a la pastora Villanira, eh, la, la usó de una manera en palabra de ciencia. You know, and, and this man was actually, as we were meeting and talking with him, one of the pastors, Pastor Bella, she, she received the word of knowledge from the Lord for this man. A la pastora Brenda, a mí, y era como si Dios nos puso meramente la personalidad de él, de yeah. su pasado y su presente. And, su and it's like the Lord just began to reveal to the three of us different aspects of this man's life, his past, his present, his future. Mm. Aquel hombre se interesó tanto en lo que le compartíamos que en ese momento dijo, ustedes no se pueden ir de aquí mientras ustedes no me bendigan. Wow, this man became so interested and so touched by the words that were being shared. He said, listen, you can't leave my office until you guys have blessed me, prayed for me. Y fue algo tan lindo, ¿verdad? o sea, para uno puede ver que cuando está Dios, es Dios y punto. You know, it's so wonderful to see that, you know, when God is there, he's there and that's it. <laughs> Solamente es creerle y nosotros ahí se nos fue el temor, se nos fue porque decíamos, ¿por qué? Teníamos que ir allí. And in that moment, we just believed what the Lord was doing and we said, you know, because we kept on asking ourselves, why should tal we vez, even be here? Tal vez. Pero, pa, pa, uh -huh. pero solo un poquito, perdón. Y yo recuerdo que cuando empezamos a orar por él y le pusimos las manos, nosotras como mujeres, a ese varón y todo, <laughs> él we levantó sus manos y empezó a llorar wow. como niño, como oh, niño. Yeah. I remember when we, yeah. prayed, we prayed with him, we laid hands on him, the three of us, and as we began to lay hands, he, he rose his hands up to heaven and he just began to cry. Y le dijo like a, a Pastor Saroj que él estaba a la orden y le, y le dio todos los lugares donde él podía estar. Y yes. even told Pastor Saroj, you know, I'm, I'm, I'm here at your disposal, whatever you need from me. He even uh, put a security detail for the different places where they would be ministering. Y que nos iba a poner seguridad durante todo el tiempo and, que and anduviésemos that, allí. And that we shouldn't fear that they, they would be a security detail in, in every place Tal that they would be ministering. Tal vez que llegó con sus, con sus es, hijos a la reunión. Es tanto lo que pasó, pero... Ya como concluyendo, ya ustedes ya habían llegado a Pakistán, ¿verdad? Uh, uh, so, no, 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 no. Sí, porque ya te había regresado para so, acá. So many things had happened, you know, by, by this point we were going to a meeting, uh, Pastor Alejandro had returned from Pakistan, he was in India at this point. Y pastores, cuando, cuando vemos que ese señor ha llegado con su hijo, con su hija, eh, con su familia, su esposa, no me recuerdo si tan si bien, y, y fue algo tan grandioso, Dios se glorificó de una manera sí, poderosa. Perdón, llegamos ya a una reunión, allí, ya había llegamos a una reunión y habían militares por todos lados, una sí. seguridad, y nosotros estamos asombrados que Amén. habían, pensando que había un problema con nos iban a impedir hacer la reunión porque había mucho militar. We came to a meeting and we saw a lot of uh, military personnel there. We were a bit shocked because we thought maybe they're gonna yeah. stop us. They don't want us to have the meeting. Y era, que, y era que él con, con su familia estaba, uh, iba a llegar a la reunión y 
tenían preparado todo para wait, but when we found out that it wasn't that they were trying to stop the meeting it was that this this officer this chief officer no, was pero coming recibí, with his whole family ellos, to be at the meeting y perdón, y eso no solamente eso, recibieron a Jesús toda mm -hmm. su familia. And not only that, but they all get, end up giving their life to Jesus Christ. Gracias, estamos compartiendo ahora por el testimonio de Alivia. Thank you for the testimony. Eh, eh, tal vez, cortito, Dennis, hablanos de esas puertas que se abren, especialmente en Kenia y Tanzania, y estas son pastores con esa disposición de, de, de multiplicación y el tema dame, con, lo, con los grupos Masai. Yeah, um, hablando un poco acerca de eso, este, en este reciente viaje que tuvimos, una tremenda bendición, este, pues compartir con Traducción los muchachos. Traducción en inglés, que lo hablan en español. Ah, ok, ok. <laughs> um, uh, we, we were just in, uh, in Kenya and Tanzania. Estábamos en Kenia y Tanzania. Uh, ministering in the mission schools. Y sirviendo en un, administrando en una escuela. Uh, that we usually go every year with uh, Pastor Vaughn's team. Escuela de misiones donde vamos todos los años con el Pastor Vaughn. Uh, but this year, well, this trip was a little bit different. Pero este viaje fue un poco diferente. Uh, we got to minister with other groups of churches in different areas. Estuvimos ministrando con diferentes iglesias en diferentes lugares. We must have ministered to at least 400 pastors and leaders. Yo creo que le ministramos como más o menos a 400 pastores y líderes. Both between Kenya and Tanzania. Entre Kenia y Tanzania. And you just saw the hunger in them. Y pudimos ver el hambre en ellos. The desire to want to do more than just have church. El deseo que tenían de ser más iglesia. But but to be able to to impact their nation and and the world with a vision, a global vision. Y tener la capacidad de impactar su país y su iglesia. Uh, on one of the occasions, we there was a group of about 200 pastors. We planned to go out into a marketplace and do evangelism. En una ocasión tuvimos a más de 200 pastores a quienes pudimos dar la ocasión de poder visitar el mercado y lugares públicos. And, and, and it was amazing to see how this this army of people just went out into that marketplace, men, women. <laughs> Sorprendente ver toda esa gente saliendo a todos esos lugares, hombres y mujeres. When they came back, the testimonies of what Pastor George was saying, testimonies of healing, of deliverance, people giving their life to Jesus. Y al regresar venían con los testimonios de sanidades y prodigios y maravillas en el nombre de Jesús. Uh, well, one of the things that really marked, uh, I think, our trip was the fact that we got to share with the, with the Maasai tribe. Y una de las cosas que tal vez fue lo más importante fue poder ministrar la Tribu Masai. And to hear of how the Lord is literally visiting them in visions and dreams. <laughs> y ver cómo Dios los está visitando a través de visiones y sueños. And, and the interesting thing is that they're not just coming to, to salvation, to, to, to give their life to Jesus. Y ver que no solamente están viniendo a recibir a Jesús. But through this impact encounter, they're spreading this word through all their tribe. Pero a través de este so, encuentro con el Señor, están expandiendo el Evangelio a través de toda la tribu. We spoke with a young man who, who's planted 25 churches among the Maasai tribe. Y uno, solamente uno de los jóvenes ha tenido la capacidad de, de plantar 25 iglesias entre los Maasai. And he was sharing his testimonies with tears of how the Lord came to his life, how he saw impact despite the persecution, despite the opposition. Y nos vino a compartir su testimonio de cómo es que Dios lo ha usado a pesar de la persecución. Okay. Haciendo todo este he even described how um, his his main persecutors were actually his parents and his family. También nos dijo que los principales perseguidores de él eran sus propios padres. But then with tears, he just began to say, after many years of working and laboring, to see them giving their life to Jesus. Pero ahora, después de muchos años de lágrimas y persistencia, ahora ve a sus padres entregados. Gracias. Estamos cerrando el tiempo. Gracias. Thank you so much for the time. Solo ponerle un poquito de 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 la estructura en la iglesia. To structure the church. Después de Pentecostés. After Pentecost, vinieron judíos de todo lado por la fiesta. The Jews came from everywhere because of the feast. Y ellos venían representando culturas. And they were representing different cultures. Y de and, and even different languages. Y aceptaron más de tres mil. And over three thousand, the Bible says, were saved. Pero ellos no se quedaron en el aposento alto. But they didn't stay in the upper room. Cada quien se fue para su área. Everybody went back yeah. to their area. Y, y entonces empezaron allá mm -hmm. en diferentes áreas. And so they began to spread what they had. En su propia cultura, en su idioma, a desarrollarse. And began to develop this. Después tenemos la parte de la persecución por la muerte de Esteban. The part of the persecution that comes because of the death of Stephen. La iglesia sale por persecución plantando iglesias. The church ends up running off because of the persecution, but they, as they're running, they're planting churches. Dios tiene diferentes modelos. So God has different models. Porque la semilla no se va a morir. Because the seed is, is not going to be lost. Tiene que producir. It has to produce. Yeah. Sea por persecución, por, pero esto es lo que voy. Whether it be persecution or whatever. El capítulo 8, But chapter 8, uno ve la persecución y por medio de la persecución los que van esparcidos 
van hablando el evangelio. We see the persecution that those who are being persecuted are speaking. Como pasa en todo el mundo, los que salieron vinieron a los Estados Unidos. As it happens in all in all history. Los latinos acá. Those who came from to the U.S. Europa, those who came from Latin America. Siempre ha habido persecución en el reino de Dios. There's always been a persecution and there's always been a persecution of the gospel. El capítulo once vemos también la persecución. Chapter eleven we again see persecution. Y entonces se plantan iglesias. And other churches being planted. Dicho de otra forma. To be said in other words. Es tan fácil plantar una iglesia. So easy to plant the church. Y hasta la gente perseguida puede plantar una iglesia. Even people who are running away in fear because of persecution can't plant churches. Porque el apóstol que porque tiene una iglesia grande es un apóstol. Tal vez no plantado ni una. And someone's an apostle because they're a big church. Or maybe they've never planted a church and we just call them a certain title. Los que han plantado iglesias ni tienen nombre de apóstol. But those who have planted a church don't even have a title. Pero también necesitamos el capítulo 13 del libro de los Hechos. Que el Espíritu Santo quiere organizar. Es el plan intencional. De decir, vamos a ir a tal lugar. Vamos a intencionar hacer un equipo. Y organizarlo para enviarlo a puntos estratégicos. Esto es tu turno, esto es tu trabajo. Por eso te mandamos a Asia. Bueno, eh, sí, es un buen tema, pero creo que debería, topic, voy a tener que decirles que lean mi libro sobre I'm pasión por la palabra, to, to read my book, porque en el primer capítulo yo discuto precisamente esto, la experiencia de Pentecostés y cómo el Espíritu Santo los envió. Pasión por la palabra, el libro. Sí, pasión por la palabra, el libro. En el primer capítulo, es donde Mi libro uh, se llama Pasión por la palabra, so lo puede conseguir en Amazon. Punto com. Y Miguel Álvarez, ponga ahí Miguel Álvarez, Álvarez, Miguel o Álvarez nada más, Pasión por la Palabra. Passion for the word. Y aparece ahí el libro. ¿Es en inglés también, Pastor? Sí. Pronto está so, saliendo. Soon it'll be está en proceso. Está en ese proceso. Todavía no. <laughs> Pero pa, eh, creo que lo que acabas de mencionar es muy importante. Pero creo que lo que acabas de mencionar es muy importante. Es trabajo del Espíritu Santo, es la obra del Espíritu Santo sobre seres pensantes, uh, over, you know, inteligentes, people, intelligent people. Eh, una de las cosas que caracteriza una cosa que caracteriza al pueblo de Dios es una es que los hace gente inteligente. One, one thing that characterizes yeah. the people of God is that they're intelligent people. El Espíritu Santo purifica nuestros corazones y nuestras mentes. The Holy Spirit purifies our hearts and minds. Entonces la actividad del Espíritu Santo. So the activity of the Holy Spirit. Sobre personas inteligentes. Over in, well, upon intelligent people. Desarrolla estrategias y planes. Superiores. It develops yeah. superior strategics and plans. Entonces es lo que está sucediendo precisamente en la iglesia hoy. And so that's what's happening in the church today. Donde diferentes organizaciones de gente inteligente llena del Espíritu de Dios. Where different organizations of intelligent people full of the Spirit of God. Está diseñando y creando programas y planes. Are designing and developing plans and programs. Para entrenar y movilizar misioneros a todo el mundo. To train and mobilize missionaries all around the world. Eh, y por pues esos programas de entrenamiento necesitamos eh, utilizar a las personas idóneas. And for these training programs we need to use the ideal people. Y tenemos que identificar a los profesores y tenemos que identificar a los estudiantes. Identify who the teachers would be and who those students would be. Y a las iglesias que tienen la pasión para 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 la misión and in churches that have a passion for the mission y esto se ha ido expandiendo ahora de tal manera que las iglesias están movilizadas so it's expanding in a way where the churches are being mobilized los pastores han desarrollado una conciencia superior sobre la necesidad de evangelizar el mundo pastors have developed a superior consciousness of the need to evangelize the world iglesias como fraternidad cristiana y muchas otras fellowship and many others que necesitan por por la misma inteligencia espiritual que tienen the need because of the spiritual intelligence expandir su misión más allá de la frontera. La función del Espíritu de Dios es, de, es expansiva. Entonces, eh, y eso causa molestia en el mundo. Y eso crea persecución. Y como resultado de esa persecución, la iglesia se expande más. Es como un círculo que se repite. Es como un repetitive cycle. A mayor persecución, mayor crecimiento. Uh, the, the greater the persecution, the greater the growth. Y a growth. mayor crecimiento, mayor persecución. <laughs> the greater the growth, the greater persecution. Pero es un es un es un problema necesario. But it's a it's a necessary problem. Porque es lo que hace que la 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 labor de la iglesia se nutra y se se siga expandiendo. Because más. it's what feeds into the the work of the church so that it can continue. Entonces to expand. para eso se necesita mantener el nivel espiritual idóneo, orar. So for that we need to maintain a certain ideal spiritual level. Eh, we need to pray. Hay una oración que es estratégica. 
estratégica There's a strategic prayer para evangelizar, para plantar iglesias to y para la labor transcultural. Así que en, en eso eh, espero que podamos desarrollarnos, en eso estamos. Amen. So in that I hope we, we can all develop. I think that's part of the things that we're doing. Y por mi parte, pues es un gran gozo poder con, compartir esta cosa con ustedes. And on my part it's, it's a great joy to share these things with you. Sí. Bueno, amen. Yo creo que eh, el doctor no me dijo algo y es esto el Señor nos hace inteligentes para esto tú dijiste que perseguidos pueden plantar iglesias así que no tenemos excusas porque nuestra debilidad del Señor es el poder de Dios se perfecciona y es obra del Espíritu Santo no es de nosotros amén cerrando Miguel para conocimiento aquí en la audiencia. For those uh, who, who are here in the audience. Ahorita no andamos los anillos. We're not wearing our rings right now. Pastor Lulia. Pero hace 35 años. 35 years ago. Faltan 5 días. No, 5 more days and it'll be 35 years. Nos casamos en la iglesia de Miguel Álvarez. We were married in Pastor Miguel Álvarez's church. En la colonia Alameda. In the, in the neighborhood of Alameda. En Tegucigalpa. En Tegucigalpa, Honduras. Era un chiquito pastor allá. A, a young pastor at that time. Este, nos prestó la iglesia. And he allowed us to use his church. Y el pastor Marín, yeah. Carlos Marín, and de Amor Viviente, en su iglesia from, uh, nos casó. Amor Viviente Church is the one who officiated Que hace wedding. un par de semanas nos encontramos en Progreso. And actually él. a few weeks ago we met sí. up with him in, in con, Progreso in Honduras. Con el pastor René Peñalba. And also with Pastor boda. René Peñalba who was also at our wedding y at entonces, that time. Al encontrarme a Pastor Marín, yo le dije, quiero que, eh, queremos darle gracias con Doña Lilia. I mean, when I found Pastor Carlos Marín, I said, listen, Lilia, I want to gracias you. porque hace 35 años nos casó. We thanked him that he had officiated the wedding 35 years ago. Y empezamos a compartir sobre and Miguel. We began to share about Pastor Miguel. El tiempo de Miguel en Asia, uh, his Estados time Unidos, Asia, el mundo, haciendo la labor. And, and different parts of the world doing the work. Y darle gracias. And, and to thank him. Y cerrar con esa oración and, porque and estamos con 35 prayer, años ya. Because we're going to be celebrating 30. 35 years. I was sharing with Miguel how I met uh, Lillian. It was at midnight. <laughs> Bueno, vamos a, entonces a cerrar con una oración. So we're going to close out with a prayer. Y los que están viéndonos pueden extender sus manos. Los que están viéndonos pueden extender sus manos. Señor, una vez más te damos gracias por la vida de Pastor Alejandro y la Pastora Lilian. Tú les uniste. Eh, tú les, eh, en, en, les capacitaste para este ministerio. Y ahora... Eh, pedimos que les bendiga de una manera especial a ellos y a su familia a sus hijas y los yernos y a toda la iglesia que ellos pastorean toda la comunidad que dirigen en el Señor bendice sus vidas de una manera especial en el nombre de Jesús ahora antes de, antes de cerrar como yo los invité a una arepa les voy a compartir para hacer un panqueque, so una, 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 oh, una crepa aquí, uh, a, a special una crepe. receta, una receta. The, uh, the secret recipe. Entonces tenemos la, so la we have the, uh, the hand, the, the homemade eh, crepes. Ponemos esto acá. We heat up. You can see we have Entonces, the batter here. La, la, la hacemos acá y luego. We put a ladle full in. Spread it around the bottom. Panqueque acá, lo ponemos aquí. Put it over heat. Una vez que ya el panqueque sale de acá, miren. Once it's, got, it's been cooked, it's ready. Lo ponemos acá. We set it on the plate, as Entonces, you can see. Entonces, ponemos a, de todo esto acá. All these different delicious fruits, frutas. fresh fruits. Le ponemos mantequilla. Esta of, es de, o, o, le llamamos mantequilla olanchana. This is from Olancho. La so it's, uh, viene de Honduras. Uh, part of, of ponemos Honduras. un poquito de... de uh, de miel, a little bit of honey. Luego le envolvemos. And we wrap it like so. Y todo pastor que viene aquí. And every pastor that, that comes here. Le ponemos una crepa we, de esta. We usually set them up with a, uh, with a crepe just like this. Y después la corta ahí con un... Mire, <laughs> comienza la operación con <laughs> chivo acá. the operation here. <laughs> y mire. And mm. then, no, to enjoy. Gracias. <laughs> <laughs> Thank you so much. Gracias, estamos probando. Está delicioso. This is a, something that can't be missed. You can't come to 92 County without enjoying estamos one of these. Estamos desde Connecticut. From Connecticut. En Norwalk. 
Here in Norwalk. Y luego lo hacemos con té, con café. Bendiciones. Hasta luego desde desayuno aquí en la, de los en la counter de misiones para Global Vision. Bendiciones. Bendiciones. From the, the missionary global counter. Hasta luego.